Hola, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de selectividad del tema campo eléctrico. Nos dicen que un electrón se mueve con una velocidad de 2 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo y penetra en un campo eléctrico uniforme de 400 newton partido por coulombio, de igual dirección y sentido que su velocidad. En el apartado A nos pide que expliquemos cómo cambia la energía del electrón y calcular la distancia que recorre antes de detenerse. Bien, pues vamos a dibujar un esquema. Tenemos un eje X y un eje Y. X, Y. Nos dicen que la velocidad, este es el electrón y lleva la velocidad en este sentido y nos dicen que el campo tiene igual dirección y sentido que la velocidad así que este sería el campo vamos a llamarlo E bien y entonces tenemos un electrón que es una partícula cargada negativamente y por tanto al estar dentro de un campo eléctrico uniforme va a sufrir una fuerza eléctrica que va a venir dada por la expresión fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo en este caso la, la carga será de menos e y lo multiplicamos por el campo así que la fuerza tendrá la misma dirección que el campo pero será negativa así que tendrá sentido contrario al del campo por lo que podemos deducir que la fuerza irá en este sentido sería f e como esta fuerza va en dirección contraria a la velocidad, pues la partícula tenderá a decelerar. Y durante este movimiento de frenado, pues las energías asociadas al electrón son la energía cinética, que vale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica que es igual a la carga por el potencial. La energía cinética va a disminuir hasta hacerse valer cero durante el frenado, ya que disminuye la velocidad. Y la energía potencial es debida a la acción de la fuerza eléctrica y va a aumentar debido a que la fuerza eléctrica realiza un trabajo negativo, ya que va en contra del desplazamiento. Así que... El incremento de energía potencial eléctrica tiene que ser igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica, que va a ser igual a menos la fuerza eléctrica por el desplazamiento. Bien, y la fuerza, la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial eléctrica, se va a mantener constante ya que no hay fuerzas no conservativas aplicadas. Bien, para resumir, vamos a decir que se va a producir una transformación de la energía cinética en energía potencial eléctrica y se va a mantener la energía mecánica constante. Bien, pues aplicando este principio de conservación de la energía, tendremos que la energía mecánica en un punto 1 tendría que ser igual a la energía mecánica en el punto en el que se detenga. Así que tendremos primero la energía cinética en 1 más energía potencial eléctrica en 1. Tiene que ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial eléctrica en 2. Así que aquí agrupando tendremos que el incremento de la energía cinética tiene que ser igual a menos incremento de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica entonces será menos la carga por V2 menos V1. Y esto va a ser igual a menos, menos la carga de electrón por menos e por el incremento la distancia que queremos calcular así que aquí vamos a tener 
en el término de la izquierda, en el incremento de la energía cinética sería ahora el punto 2, que es 0, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tiene que ser igual a menos E por el campo eléctrico y por la distancia. Así que de aquí, despejando la distancia, nos saldría que es igual a masa por velocidad al cuadrado partido por dos veces la carga por E. Y esto nos va a salir una distancia de 0,028 metros, que recorrerá, recorrerá hasta detenerse. Bien, pues con esto hemos acabado con el apartado A. En el apartado B nos pregunta qué ocurrirá si la partícula fuese un positrón y que razonemos la respuesta. Bien, pues en este caso, si volvemos a dibujarlo, tenemos el positrón, tenemos el campo y tenemos la velocidad. Pues al ser la carga positiva, en este caso, pues la, la fuerza que sufriría, como hemos dicho antes, es F eléctrico es igual a carga por E. En este caso la carga es positiva, así que la fuerza tendrá la misma dirección y sentido que el campo. Por lo que llevaría también esta dirección. Y esto nos indica que el movimiento del positrón va a ser cada vez más rápido y la energía cinética aumentará a costa de la disminución de la energía potencial eléctrica. La energía mecánica, como en el caso anterior, se va a mantener ya que la única fuerza presente es la eléctrica y es conservativa. Por lo que en resumen, en este caso, el positrón no se va a detener. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.